ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്കോണമിയെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നോക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം നമുക്കിനി എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സം ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനാണ് അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് നെയിം എനി ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൂൾസ് ടു കൺട്രോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് നെയിം എനി ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൂൾസ് ടു കൺട്രോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി വിത്ത് സി ബി എസ് സിയുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് സി ആർ ആർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സി ആർ ആർ ഞാൻ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ലൈവ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷർ ടേക്കൺ ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ഇക്കോണമി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ദ മസ്റ്റ് കീപ്പ് ആസ് ക്യാഷ് റിസർവ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാഷ് റിസർവ് ദാറ്റ് എവറി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ദ ഹാവ് ടു കീപ്പ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് എവറി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ദ ഹാവ് ടു കീപ്പ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സി ആർ ആർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നെയിം എനി ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൂൾസ് ടു കൺട്രോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി ഈ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോത്ത് അത് സെയിം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ ബാങ്ക് റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് എനി ടു യു കെൻ റൈറ്റ് ഓക്കെ എത്രയാണോ ചോദിക്കുന്നത് അത്രയും എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നാമത്തെ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എസ് എൽ ആർ സി ആർ ആർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എസ് എൽ ആർ ആൻഡ് സി ആർ ആർ സോ എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അത് എളുപ്പമാണ് ദെൻ നാലാമത്തെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒരു മാർക്കേ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ എഴുതി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ വാട്ട് യു മെൻ ബൈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സോ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബൈയിങ
ിൽ <coughs> എടുക്കുന്ന ലോണിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെപ്പോ റേറ്റ് ഇസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ ദ ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ലോൺ ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലോണിന് പകരമായി കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതിനായി കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റെപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പല വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും എങ്കിലും അതിലെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ല് കാരണം സാറ് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അതല്ലാതെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ്സും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സോ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It is the difference between market value of securities offered for loans and the amount of loan offered by the commercial banks. It is the difference between market value of securities. It is the difference between market value of securities. Okay, market value of securities offered for loans and the amount of loan offered by the commercial banks adana adu valare pradhana petta oru chodyam aanu endana ee margin requirements ennu parayumbo njana kazhinja divasathe video ilum adu paranjirunnu endana ee margin requirements ennu parayunnathu okay rendamathu nammal adu repeated aayittulla chodyam aanu endana ee open market operation ennu parayumbo appo adile namukku add cheyanulla oru sangathi ennu paranja during the inflation pana peruppa samayathu നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈം ദേ സെൽ സെൽ ആണോ ബൈ ആണോ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ മണി സപ്ലൈ അല്ലെ അപ്പോ മണി സപ്ലൈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ഈ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ again they are pumping the money into the public okay so if they are selling if they are selling the securities actually the central bank is withdrawing the money they are collecting the money from the public so that means they have to sell the securities during the inflation and they have to buy the securities during the deflation അപ്പൊ അത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ മീനിങ് എഴുതുക ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫ്ലേഷൻ വാട്ട് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഡു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ ആർ റിപ്പോ റേറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അത് റിപ്പോ റേറ്റും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം 
അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ റിപ്പോ റേറ്റ് ബട്ട് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗീവ്സ് ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺ ടു ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗീവ്സ് ലോൺസ് ടു ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോണിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് എ കൺട്രി ബോറോസ് മണി ഫ്രം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ജസ്റ്റ് റിപ്പോയുടെ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിനെ ഒന്ന് എതിരായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇഫ് യു തിങ്ക് ദ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിവേഴ്സ് റിപ്പോ സോ അതാണ് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് എ കൺട്രി ബോറോസ് മണി ഫ്രം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മളത് വീണ്ടും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആകണം ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് മണി സപ്ലൈ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മോണിറ്ററി ടൂൾ ടു കൺട്രോൾ ദ മണി സപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ വാട്ട് ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് റൈറ്റ് യെസ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് സോ വെൻ ദേ സെൽ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മണി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് ദേ ആർ ബൈയിങ് ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സോ Uh, if the central bank they buy the securities the people the people those who uh, yeah those who had that uh, security they are getting the money they are getting the payments so appo ingeneyana inflation samayathum deflation samayathum nammude government government ennalla government aayalum namukku government nallallo kaaranam namukku ivada central bank aanu appo central bank cheyina kaaryam okay ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആർ ആർ ആൻഡ് എസ് എൽ ആർ അപ്പോൾ സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സി ആർ ആർ നമ്മൾ കേട്ട് കണ്ടു അതായത് സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വിച്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ റിക്വേർഡ് ടു കീപ്പ് as cash reserves with the central bank okay so it is a fraction of deposits which commercial banks are required to keep as cash reserves with the commercial banks angane aanengil slr endayirikkum slr nu parayumbo statutory liquidity ratio aanu statutory liquidity ratio nu parayumbo it is a part of deposits which commercial banks have to keep with themselves okay so it is a part of deposits so the part of deposits the, the every commercial banks they have to keep with them so so it is in the form of securities securities like a, a liquid assets uh, the best example is gold okay but any adutha or short answer question aayittu varunathu short answer question aayittu varunathu ഇത് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വെരി അത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അതായത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത് എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത്
discuss the function of central bank as banker agent and advisor to the government okay one more time i can only say you know discuss the function of central bank as banker agent and advisor to the government അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും ഒന്ന് വായിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്സ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്സ് ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആക്സെപ്റ്റ് റിസീവ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് സ്വീകരിക്കുകയും മേക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർക്ക് പകരമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് it lends loans to the government for various purposes appo randamatha or purpose aata parayunnu nu vachu it is giving loans to the government for various purposes as the agent and advisor to the government it manages public debt on behalf of the government appo other agent maanu at the same time it is acting as advisor to the government so it manages idu kaigaram cheyyana public debt on behalf of the government ഗവൺമെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് പൊതു കടം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ അഡ്വൈസസ് എന്തിനാണ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൺ പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് നയങ്ങൾ പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക എക്കണോമിക് പോളിസീസ് വരുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് receives and lends money randamadayittu parannu kenjal idinde agent enna reethiyile endu yinu it manages public debt moonamadayittu idu or advisor enna reethiyile endu yinu it advises on policy matters appo ee moonu karyangalana namukku pradhanamayittu naalu markine ningal avadaripikkendadayittu varunathu നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസർ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസർ ബാങ്ക് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അപ്പൊ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ലോൺസ് ടു ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർവൈസറി റോൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവ എന്ത് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെതർ വെതർ ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഫോളോസ് rules and the regulations okay commercial bank rules and the regulations central bank in the rules and regulations whether it follows or not adana adinte supervisory role aayittu parayunnathu okay appo rendu karyangalana bankers bank enna reethiyil adu pravartikkunnathu enganeyana it accepts deposits and it provides loan second point endha varune idu nammude കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ അഡ്വൈസറി റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ചെക്സ് ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെക്സ് വെതർ ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഫോളോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇതിന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് അത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്തത് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ഹൗ ഡസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് മണി സപ്ലൈ ത്രൂ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഹൗ ഡസ് എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് മണി സപ്ലൈ ത്രൂ ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോണിറ്ററി ടൂളിലൂടെ ഹൗ ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഹൗ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ദ ആർ സ്റ്റെബിലൈസിങ് മണി സപ്ലൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സോ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലെൻസ് മണീസ് ടു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പോ റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കത് വരും ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം റിപ്പോ റേറ്റിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ലോൺസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലെൻസ് മണി ടു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഇനി ഇതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബാങ്ക് റേറ്റ് മേ ഫോഴ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദർ ലെൻഡിങ് റേറ്റ് സോ ഇഫ് ദ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് സെർട്ടൻലി ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ദ ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ദർ ലെൻഡിങ് റേറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ദൻ ബിഫോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെൻഡിങ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് നൗ ദി ലോൺ ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പെൻസീവ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് വെരി കോസ്റ്റ്ലിയർ സോ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഡിസ്കറേജിങ് പീപ്പിൾ ടു ബോറോ ആൻഡ് വിൽ ദസ് ഡസ്ട്രിക്ട് മണി സപ്ലൈ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഓർ വൈസ് വേഴ്സ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ജനങ്ങൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്കറേജ് ദ പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് ദ ലോൺസ് ഫ്രം സെൻ ഫ്രം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇത് ജനങ്ങളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തും പറയും പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഓൺ ദ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ ദ കമൻ ബോക്സ് ഓക്കെ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക താങ്ക് യു